চলুন ফিরে যাই আমাদের আজকের অতিথি ভাসমান স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা মোহাম্মদ রেজওয়ানের কাছে আবারও চলে এলাম যেটা বলছিলাম যে বিশ্বের বিভিন্ন জায়গা থেকে অনেক স্বীকৃতি তো সম্প্রতি যেটা বিশ্বখ্যাত সংবাদ মাধ্যম সিএনএন আপনাদের উপর দুটো ডকুমেন্টারি তৈরি করেছে তারা তাই না জি তো বিশ্বের সেরা দশটি উদ্ভাবনীমূলক স্কুলের মধ্যে আপনার স্কুল একটা এটা আমাদের জন্য অনেক গর্বের একটা বিষয় তো একটু আপনার কাছ থেকেই জানতে চাই পুরো ব্যাপারটা নিয়ে কেমন লাগছে এবং ভাসমান স্কুলের ধারণাটাও একটু যদি আমাদেরকে দিতেন ভাসমান স্কুলটা হচ্ছে যে স্কুল বোট এবং স্কুল বাসের কম্বিনেশন এটা কেন শুরু করা হলো এটার পিছনের দিকে যদি কথা যদি বলি আমি যে অঞ্চলে বড় হয়েছি এখানে স্কুলে যা বাচ্চাতে খুব কঠিন এবং বাংলাদেশে যদি প্রত্যন্ত অঞ্চলের কথাই ধরেন বর্ষাকালে যেটা হয় নাটোর যেটা আপনার জি আমরা আমরা কাজ করি নাটোর এবং পাবনায় ফ্লোটিং স্কুলগুলো এখন এখানে বর্ষাকালে প্রচুর পানি আসে উজান থেকে এবং বৃষ্টি বৃষ্টি এই দুটো মিলে যেটা হয় বাচ্চারা স্কুলে যেতে পারে না যার সমস্ত পথগুলো পানিতে ডুবে যায় এখন আমি ওই অঞ্চলে বড় হয়েছি দেখেছি যে আমাদের সময় স্কুলে যাওয়াটা কত কত কঠিন ছিল আমি আমার ফ্রেন্ডস এবং রিলেটিভস যারা ছিল তাদের স্কুলে যেতে দেখি নেই এই কারণটাই আমার মনে হলো যে বাচ্চারা যদি স্কুলে না যেতে পারে তাহলে স্কুলটা যদি তাদের কাছে পাঠানো হয় তাহলে তাদের স্কুলে যাওয়াটা সহজ হয়ে যাবে সেই ধারণা থেকে ফ্লোটিং স্কুলটা শুরু সেটা দুই হাজার দুই সালে আর এই ফ্লোটিং স্কুলগুলো রেগুলার স্কুলের মতোই কাজ করে সপ্তাহ জুড়ে বাচ্চাদেরকে বিভিন্ন ঘাট থেকে উঠিয়ে নেয় তারপরে নির্দিষ্ট একটা ঘাটে পৌঁছে নৌকার ভিতরে ক্লাস অ্যারেঞ্জ করে এখানে ক্লাসরুমের পুরো উপকরণই আছে ইন্টারনেট কানেক্ট কানেকশন সহ ল্যাপটপ এবং ডেস্কটপ বই এবং তাদের সিটিং অ্যারেঞ্জমেন্ট এবং এই কম্পিউটারগুলো চলে সোলার প্যানেলে এবং নৌকাগুলোকে বিশেষভাবে ডিজাইন করা হয়েছে দেশীয় কনস্ট্রাকশন ম্যাটেরিয়ালসগুলো দিয়ে যেরকম কাট বাঁশ এগুলো এবং আমাদের যে যেটা বোর্ড বিল্ডিংয়ের যে নলেজটা আছে ট্র্যাডিশন নলেজ এই নলেজটাকে এখানে কাজে লাগানো হয়েছে কারণ লোকাল বোর্ড বিল্ডাররা এগুলো নৌকাগুলো তৈরি করে অবশ্যই কারণ আমি যদি আমাদের সংস্থা বিভিন্ন কার্যক্রমের দিকে তাকান শুটিং স্কুল সোলার ল্যান্ড ট্রেন যেটা ট্রেডিশনাল ক্রেডিশনালকে সোলারে কনভার্ট করা হয়েছে এটা দেশি মনে হয় কিন্তু এটার ভিতরে প্রযুক্তিগত সমস্ত জিনিসগুলোকে নিয়ে আসা হয়েছে আমাদের ফ্লোটিং স্কুলের কথাই যদি ধরেন এখানে দেখবেন যে সোলার প্যানেল আছে তারপরে পুরো ক্লাসরুমের যেন স্বাভাবিকভাবে কারণ দেশি নৌকা এবং আমাদের ফ্লোটিং স্কুলের অনেক ডিফারেন্স এটার ভিতর দিয়ে আপনি ইউ ক্যান ইজিলি ওয়াক থ্রু ভিতর দিয়ে হাঁটতে পারবেন সাইড উইন্ডো আছে ভেন্টিলেশনের জন্য মাল্টি লেয়ার্ড ওয়াটার প্রুফিং রুফ নিয়ে আসা হয়েছে এবং বিভিন্ন ধরনের ম্যাটেরিয়াল ইউজ করা হয়েছে কলা কলম ফ্রি করা হয়েছে যেহেতু আমরা ওখানে মেটাল বিম ইন্ট্রোডিউস করতে পেরেছি এইভাবে আসলে খুব একটা টেকসই এবং ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে যেহেতু বন্যার প্রকোপটা বাড়বে যেটা আইপিসিসি বলেছে যে আগামী দুই হাজার সালের ভিতরে বাংলাদেশের ষোলো শতাংশ পানির নিচে যেতে পারে এখন আমরা কি দেখছি যে এই বছর চারটা বন্যা হয়েছে দু হাজার সাত সালে দুইবার বন্যা হয়েছিল এবছর প্রায় চার মিলিয়ন লোক চল্লিশ লাখ লোক অ্যাফেক্টেড বন্যার কারণে এখন এই আমাদের যে সমাধান এটা হচ্ছে শুধুমাত্র বর্তমান প্রেক্ষাপটে পটের জন্য না ভবিষ্যতে আমাদের যে বড় চ্যালেঞ্জটা আসতে যাচ্ছে সেটার জন্য একটা সুদূর প্রসারী ভাবনা নিয়েই আসলে কাজটা করছেন তো ভাসমান স্কুল আর নৌকা স্কুল দুটো নাম বলছে ধারণাটা কি দুরকম আছে যে এক জায়গায় স্কুলে একটা ভিত আছে আর নৌকা দিয়ে দিয়ে নিয়ে আসছে আমরা যখন প্রথম নৌকা স্কুলটা শুরু করি দুই হাজার দুই সালে তখন নৌকা স্কুলের ধারণাটা পৃথিবীতে ছিল না যেহেতু পৃথিবীতে ধারণাটা ছিল না যখন আমরা কাজ শুরু করলাম আমাদের জন্য প্রচণ্ড প্রতিকূলতার ভিতর দিয়ে যেতে যেতে হয়েছে যে চ্যালেঞ্জগুলো আমাদের মোকাবেলা করতে হয়েছে তার ভিতরে আছে ল্যাক অফ রিসোর্সেস রিসোর্সেস বলতে হচ্ছে ফিনান্সিয়াল ইনভেস্টমেন্ট তারপরে হিউম্যান রিসোর্স সব কিছু কেন আমি একা শুরু করেছিলাম যখন কাজ শুরু করেছি আমরা তখন তখন আমার কাছে আমার যেটা সম্পদ ছিল বলতে এটা পুরনো পেন্টিম কম্পিউটার প্রায় বিশ বাইশ হাজার টাকা যেটা আমি স্কুল স্কলারশিপ তারপরে 
বিভিন্ন আর্কিটেকচারাল ফার্মে আমি কাজ করেছি স্টুডেন্ট অবস্থায় সেখান থেকে যে জমানো টাকাগুলো ছিল এগুলো ছিল আর একটা স্বপ্ন ছিল যে আমি কিছু একটা করব পরিবর্তন নিয়ে আসব এবং মানুষ চাইলে অনেক কিছুই করতে পারে বিশ্বাসটা এখনও যেরকম আমার মাঝে আছে সেই সময়টাও ছিল সেই চেষ্টা থেকে কাজটা শুরু করা এখন যখন স্থানীয় লোকজন দেখল যে না এই নতুন আইডিয়াগুলো কাজ করে বাড়ি দোরগোড়ায় শিক্ষা সুবিধা পাওয়া সম্ভব যে নৌকাকে আমরা ট্রান্সপোর্ট হিসাবে ইউজ করেছি সেটা আসলে ক্লাসরুম হিসাবে আমাদের সুবিধা দিচ্ছে দিতে পারে আমাদের মেয়ে বাচ্চাদের দূরে যেতে হবে না নিরাপত্তার কারণে তারা দূরে স্কুলে যেতে পারে না বাড়ির কাছে তারা শিক্ষা পেতে পারে বর্ষায় তাদের পক্ষে স্কুলে যাওয়া কঠিন কিন্তু এখন বর্ষায় কোনো সমস্যা না অ্যান্ড এইগুলো যখন তারা দেখেছে বেনিফিটগুলো তখন একের পর এক তারাই হয়েছে ফলে এটা এটা সম্ভব হয়েছে অ্যান্ড প্রোজেক্টটায় যখন স্থানীয় লোকজন লোকজনের সম্পৃক্ততা হলো এবং যখন ইম্প্যাক্টটা তৈরি হয়েছে তখন ইনভেস্টররা যারা এখানে অর্থায়ন করেছে তারা এই সম্পর্ককে দেখে এটা বেনিফিট দেখে শিক্ষা দিয়ে থাকি আমাদের ফ্লোটিং লাইব্রেরি আছে এটা বড় নৌকা সিক্সটি ফাইভ ফিট লেন্থ অ্যান্ড বিম বলে উইথ হচ্ছে থার্টিন ফিট এখন এই নৌকাগুলো হচ্ছে কম্পিউটার মোর কম্পিউটার প্রায় দুই থেকে চারটা পর্যন্ত কম্পিউটার ডেস্কটপ অথবা ল্যাপটপ থাকে ইন্টারনেট সংযোগ সহ পনেরোশো বই এটার মাধ্যমে আমরা যেটা করছি যে কম্পিউটার লিটারেসি এবং তারা যেন বই ধার নিতে পারে বই এখানে পড়তে পারে এটা একটা লাইব্রেরি ভাষা ইউনিক ইউনিক কমিউনিটি স্পেস তৈরি করেছে এবং এটার সাথে বই বিশ্বের কানেকটিভিটি তারা ইন্টারনেট ইউজ করছে বিভিন্ন ধরনের ইনফরমেশান পাচ্ছে বাংলাদেশে অনেক জায়গায় নিউজ পেপার পৌঁছাতে পারে না এই জায়গাগুলো তো এবং <laughs> রিভার পলিউশন এবং নদীকে নদীর সাথে মানুষের সম্পর্ক এবং জীব বৈচিত্র্য এই ব্যাপারগুলো তার পরে থাকে কথে কাজুলি কাজুলি মাছটা হারিয়ে যাচ্ছে ক্লাইমেট ক্লাইমেট চেঞ্জের একজন সম্মুখভাবে বাংলাদেশে দাঁড়িয়ে আছে এবং এই বেনিফিশিয়ারিগুলো তারও আগে এখন তাদেরকে এইভাবে প্রস্তুত করার চেষ্টা করছি আমি এই যে মহাদ একটা কাজ করছেন এবং সেই নাটোরে শুরু করেছেন সেটা ছাপিয়ে কিন্তু বাংলাদেশের বাইরে বিশ্বের দরবারে কিন্তু সেটা পৌঁছে গেছে আফ্রিকার অনেক জায়গায় এই কার্যক্রম চলছে তো কেমন লাগে যখন নিজের আপনার উদ্ভাবনের জায়গাটা মানুষ অ্যাডাপ্ট করেছে সেগুলো শুনছেন কিভাবে আসলে শুরু হলো এই কানেকটিভিটিগুলো ইন্সপায়ারিং যেরকম আমার জন্য এবং আমরা সবসময় মনে করেছি যে আসলে অন্যদেরকে ইন্সপায়ার করা উচিত যে কোনো উদ্যোগ একটা একটা ছোটো গন্ডির ভিতরে একটা দেশের ভিতরে না থেকে এটাকে ছড়িয়ে দেওয়া উচিত আর যেহেতু ক্লাইমেট চেঞ্জটা এখন একটা বড় ইস্যু হয়ে গেছে বিশেষ করে জলবদ্ধতা এবং বন্যা এরকম একটা কনসেপ্ট এই সময়ের একটা উদ্ভাবন এটা এটা শুধু আমার না এটা এটা বাংলাদেশের বাংলাদেশের সমস্ত জনগণের বলতে পারেন যে বাংলাদেশকে এখন বিশ্বের আমেরিকা জাপান ইউরোপের বিভিন্ন দেশের স্কুলে পাঠ্যক্রমে নৌকা স্কুল নিয়ে আসা হয়েছে তারা তো আসলে বাংলাদেশ সম্পর্কে জানছে বাংলাদেশের একটা মানুষ কিংবা কতগুলো মানুষ অথবা সারা দেশকে পরিচিত করছে ওখানে জিনিসগুলো শুরু হয়েছিল এভাবে আমি বিভিন্ন ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্সে কথা বলেছি ইন্টারন্যাশনাল যে আমরা ষোলোটা পুরস্কার পেয়েছি তারপরে বিভিন্ন পত্রিকা ইন্টারন্যাশনাল নিউজ পেপার নিউ ইয়র্ক টাইমস তারপর ওয়াশিংটন পোস্ট সিএনএন আল জাজিরা এরা প্রত্যেকেই নিউজ কাভার করেছে ফলে যেটা হয়েছে যে 
বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় নোকে স্কুলের নোকে স্কুল যে জলবদ্ধতা একটা সমাধান সেই জিনিসগুলো লোকজন জানতে পেরেছে এটা ফলো আপে অনেক অর্গানাইজেশন আমাদের সাথে যোগাযোগ করেছে তার প্রজেক্ট সাইট ভিজিট করেছে আমরা তাদেরকে নোকার ডিজাইন দিয়েছি ফলে রেপ্লিকেশনগুলো শুরু হয়েছে আচ্ছা আচ্ছা আমরা যে সিএনএন এর কথা বলছেন যে সিএনএন আল জাজিরা অনেকেই কভার করেছে সিএনএন এর দুটো ডকুমেন্টারি কথা আমরা বলছিলাম আমরা একটু দেখে আসি এই ফাঁকে সেই ডকুমেন্টারি থেকে ছিল With the solar energy, we are running computers. They are getting access to internet. Look, I have a documentary that I have shown. It is just a scene in a movie. It is just a little bit of a story. It is just a little bit of a story. It is just a little bit of a story. It is just a little bit of a story. It is just a little bit of a story. It is just a little bit of a story. It is just a little bit of a story. It is just a little bit of a story. It is just a little bit of a story. बिलियन मेलिन डेकेट्स फाउंडेशन एर एक्सेस टू लर्निंग एवर्ड दाव होलो। आमी भेवे चिल्लम जे आमा के सिलेक्शन प्रोसेस है इंटरव्यू ना होगे। कारण बहुत रो महिला एलिस उनका नाम। उन्हीं वाशिंगटन डीसी थे के आमा के जानते चीज़ चिल्लन जे आमी कब अवेलेबल कथा बाला चुनो। तादेश शायद जोगा � I don't know how to interview you. But I told you, no, you got that award. So, it was a very good job. It was a very good job. This award was organization, infrastructure. No one has a computer, central training center. So, you had a lot of financial support? Yes, it was. And the award was the Sasaka Prize in 2007. वो ही प्राइस टा पावर पड़े यूएनईपी यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम ओरा टा प्रेस रिलीज दिया चिलो पूरा वर्ल्ड ले वो टा फॉलो अप इंटरनेशनल मीडिया में तो शंपर के जाना शुरू करे फॉले दुटो ए दुटो एवर्ड उल्लिप चलो शंपर ते जैसे नन को थ्री दोष्टी उद्भवनी मुलक स्कूलर घुरे देखे थ्री डी थ्री डी ड्राइंग करा चीज़ टक गोर्चे इट एक टा उद्योग सेकेंड उद्योग टा एक टा देख लाम जे इखने ह्यूमन एक्टिविटी माध्यम में जे एनर्जी जेनरेट करे तार माध्यम में तार बैटरी चार्ज करते पल पुती टा उद्योग आमरा छा आमदे छा रजे उद्योग गुल आते पुती टा उद्योग अनेक विषय उद्भव नहीं मिलोग। फले तारा आश्ले दोस्तों उद्योग सिलेट करें थे जो दोस्तों उद्योग आश्ले रेप्लिकेट होते पारे उन्हें नो जाएगा स्केल अप होते पारे एवं वो चे ये मानव समाज के अनेक किचु दीते पारे। अखुन भाषण स्कूले आमदे देशी जो दी बोली जो कतुगुलो जेला रिकवर करते हैं विभिन्न तरह के कैपेसिटी बिल्डिंग, स्किल्स ट्रेनिंग ये ग्लो दिया था कि बेसिक प्राइमरी हेल्थ केयर शुभिदा दिया था कि फ्लोटिंग हेल्थ क्लीनिक के माध्यम में ये वंग इवनिंग शो आते हैं जिधर शो माध्यम में हमारा नोटी पड़े ऑनी क्लोब कुल के एक्शन दे रिच करते पड़े अने ये विभिन्न एक्टिविटी � अमरा बाईस्टे स्कूले नौकर माध्यमे प्राय दुई हजारे मतो स्टूडेंट के रिच रिच कोर्टी फ्लोटिंग लाइब्रेरी गुलो प्राय ट्वेंटी थाउजेंड बेनिफिशियरी के रिच करे शिक्षक कराते हैं शिक्षा दीप से अमरा ग्रामीण में देर के ज़ादेर क्लास ट्रेन क्लास टेन पॉइंट तो एजुकेशन आते हैं तादेके ट्रेन कराई 
ট্রেন করায় তার আমাদের স্কুলে পাঠদান করিয়ে থাকে এবং প্রতি মাসে ট্রেনিং এর ব্যবস্থা আছে সামনে কোন পরিকল্পনা যে এটাকে আর নতুন কোন ভাবে সাজানোর বা বাড়ানোর আমরা প্রতিনিয়ত ডিজাইন নিয়ে কাজ করি আচ্ছা ফলে ফ্লোটিং স্কুলের যেটা 2002 সালে ছিল এখনকার ডিজাইন অনেক আলাদা আমরা বিভিন্ন ধরনের নৌকা ইন্ট্রোডিউস করেছি তার ভিতরে টু টিয়ার বোট আছে টু টিয়ার বোট হচ্ছে এটা ডাবল ডেকড বোট লোয়ার লেভেলের ক্লাসরুম যেটা আফটারনুনে লাইব্রেরি হিসেবে চলে ক্লাস চলে আপার ডেকে মাল্টি পারপাস স্পেস যেখানে ট্রেনিং হয়ে থাকে আমরা দেখতে চেয়েছিলাম যে সবগুলোকে অ্যাক্টিভিটিগুলোকে যদি একটা জায়গায় আমরা নিয়ে আসি সেক্ষেত্রে একটা কমিউনিটি কীভাবে আরও বেশি বেনিফিট পেতে পারে এটা একটা আমরা নতুন প্লে গ্রাউন্ড ইন ইন্ট্রোডিউস করছি ফ্লোটিং প্লে গ্রাউন্ড এটা এডুকেশনাল প্লে গ্রাউন্ড এখানে খেলাধুলার মাধ্যমে তারা শিক্ষা লাভ করবে অনেক তরুণরাই আছেন যারা নতুন কিছু করতে চায় উদ্ভাবনী কিছু করতে চায় একটু নতুন কিছু তৈরি করে দিতে চায় যেটা দেখে অন্যরা অনুপ্রাণিত হবে একটু যদি তাদের কাজের জন্য আপনার আপনি যেহেতু এতদিন পর একজন সফল মানুষ হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছেন তাদের জন্য আপনার কি পরামর্শ থাকবে কীরকম হওয়া উচিত তাদের পথে চলা সফল হয়েছে কিনা এটা বলা বলাটা কঠিন তবে আমি যতটুকু জানি যে উই হ্যাভ বিন সাকসেসফুল ইন ইন ইন্সপায়ারিং পিপল পার্টিকুলি ইয়াং পিপল অ্যারাউন্ড দ্য ওয়ার্ল্ড সো এটা 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 আমাদের ওয়ান অফ দ্য অ্যাচিভমেন্ট বাংলাদেশ দেশকে নতুনভাবে পরিচিত করতে পেরেছি যে বাংলাদেশে ইনোভেশন অন্যান্য দেশে অন্য দেশ নিতে পারে এবং তৃতীয় বিশ্বের এখন দরিদ্র দেশ থেকেও আসলে ইনোভেট করা সম্ভব এখন তরুণদের উদ্দেশ্যে আমি যেটা বলতে চাই সেটা হচ্ছে যে যে কোনো সফল উদ্যোগের পেছনে যে কয়েকটা জিনিস খুব বেশি প্রয়োজন হার্ড ওয়ার্ক কমিটমেন্ট অ্যান্ড ডেডিকেশন এবং বিশ্বাস থাকতে হবে বিশ্বাসটা প্রথমে নিজেকে করতে হবে যে হ্যাঁ আমি পারবো ভীষণ ভাল লাগলো একটা নতুন একটা ব্যাপার নিয়ে কথা বলছিলাম এবং আপনি আমাদের দেশের জন্য অনেক অর্জন এনে দিয়েছেন দেশের বাইরে থেকে বিশ্বের দরবারে আমাদেরকে চিনিয়েছেন একটু নতুন করে এই জন্য আবারও অনেক অনেক অভিনন্দন এবং ধন্যবাদ জানাতে চাই এবং সবশেষে বলতে চাই যে আমাদের তরুণরা এরকম নতুন কিছু চিন্তা নিয়ে এগিয়ে যাবে নিজেরা এগিয়ে যাবে একই সাথে দেশকে এগিয়ে নেবে অনেক ধন্যবাদ আজকে আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ আপনাকে দর্শক কথা হচ্ছিল অতিথির সঙ্গে এবার সময় হলো বিদায় নেবার আমাদের অনুষ্ঠান সম্পর্কে আপনার যে কোনো মতামত পরামর্শ জানাতে আমাদের কাছে লিখুন এই ঠিকানায় প্রযোজক দিন প্রতিদিন বাংলা ভিশন নো টাওয়ার একশো দশ বীরুত্তম সি আর দত্ত রোড ঢাকা এক দুই শূন্য পাঁচ ফোন নয় ছয় তিন দুই শূন্য তিন শূন্য থেকে চার আমাদের ইমেল অ্যাড্রেস দিন প্রতিদিন অ্যাট বাংলা ভিশন ডট টিভি ক্যানেডিয়ান লেখক রবার্ট ফলের একটি উক্তি বলে বিদায় নেব আজ তিনি বলেছেন কর্মক্ষেত্রে সাফল্যের স্বর্ণসূত্র হচ্ছে বসের কৌতুক সবসময় হাসির এটা মেনে নেওয়া প্রিয় দর্শক সবাই ভালো থাকুন সুস্থ সুন্দর থাকুন দেখো হচ্ছে আগামী দিন সেই পর্যন্ত বাংলা ভিশনের সকল আয়োজনের সঙ্গেই থাকুন